tôn giáo cùng nhau cam kết chống lại nạn nô lệ ở Indonesia. Các cộng đồng người Hồi giáo, Công giáo và Tin lành ở Indonesia đã cùng nhau cam kết chống lại nạn nô lệ và buôn bán người trong ngành hàng hải và đánh bắt cá của Indonesia. Gần đây, các cộng đồng này đã cùng nhau ký một tuyên bố chung tại văn phòng phó tổng thống yêu cầu chấm dứt nạn nô lệ. Javalo Christian Siswantoko, thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình và một vụ di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia nói Đây là những nỗ lực chung của chúng tôi, cho thấy rằng chúng tôi muốn cùng với chính quyền chấm dứt tệ nạn này. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, vấn nạn nô lệ lao động, vi phạm nhân quyền và buôn bán người đang lan tràn trong ngành hàng hải và đánh bắt cá. Ngành này hiện đang thuê gần 210.000 người lao động Indonesia. Hơn nữa, theo thống kê chỉ số nô lệ toàn cầu năm 2014, Indonesia xếp thứ 10 trên 167 quốc gia về số người đang sống trong cảnh nô lệ. Với hơn 700.000 người bị bắt làm nô lệ, Indonesia là nơi có số nô lệ cao nhất ở Đông Nam Á. Theo sau là Myanmar với 515.100 người và Thái Lan 425.500 người bị bắt làm nô lệ. Jacis Quantoko nói, quy định luật pháp là rất quan trọng trong việc giải cứu những nạn nhân thoát khỏi ách nô lệ. Chính quyền Indonesia bắt buộc phải đánh chìm cả những tàu bắt người lao động làm nô lệ, chứ không chỉ đánh chìm những tàu đánh cá bất hợp pháp. Giáo hội đã cảnh báo người dân địa phương về vấn đề này. Ngài cho biết, Giáo hội địa phương ủng hộ những người dân sống trong các khu vực nghèo xung quanh bờ biển, không làm việc trong các ngành nghề nguy hiểm, bao gồm cả nghề đánh cá. Jerry Sumampo, tổ chức hiệp thông các giáo hội ở Indonesia, một cơ quan đại kết của tiên lành, là thành viên hội đồng thế giới của các giáo hội cho biết, số liệu về người đang sống trong nô lệ có thể cao hơn vì nhiều trường hợp chưa bị phát hiện. Điều đó không chỉ là mối bận tâm của Indonesia, mà còn của cộng đồng thế giới. Giáo hội Indonesia và các tôn giáo khác khuyến khích các chủ tàu và chính quyền bảo vệ người dân. Ngài nhấn mạnh đến tình trạng vi phạm quyền con người trong ngành nghề công nghiệp đánh bắt cá. Chúng tôi cổ võ nhà cầm quyền đưa ra những quy chế chặt chẽ để bảo vệ người dân, Ngài nói. Amidan Sabera, Chủ tịch Hội đồng Ulema Indonesia, cơ quan của các giáo sĩ Hồi giáo của nước này nói rằng, cần có những quy định luật pháp để chấm dứt nạn nô lệ lao động. Ông nói, chúng tôi phải báo cáo với Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì các nước khác đang quan ngại về tình trạng này ở nước ta. Ông nói thêm, chúng tôi, các nhà lãnh đạo liên tôn, quyết tâm chấm dứt nô lệ và chúng tôi đã yêu cầu Hội đồng Umela Hồi giáo địa phương của chúng tôi theo dõi những người làm việc trên tàu.